Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, today we are going to start unit number 16 from your GK2 books, and the name of our unit is Animals. And today, my dear students, I am going to give you a complete introduction. Janwaro ke baare mein to sab bache jante, lekin hum thoda detail se padenge, kaise kaise categorize karenge. कौन कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं इन एनिमल्स में वी विल डिस्कस दैट इन दिस यूनिट सो माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड सो हियर इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट लेट्स हैव अ लुक अप टिल ग्रेड 1 यू हैव लर्नड अबाउट वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स नाउ यू विल लर्न अबाउट द लिविंग प्लेसेस ऑफ एनिमल्स यू विल आल्सो लर्न दैट द फीचर्स ऑफ एनिमल्स चेंज विद देयर लिविंग प्लेस सो माय डियर स्टूडेंट्स ग्रेड 1 में आपने लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि एनिमल्स जो हैं वो या वाइल्ड होते हैं या डोमेस्टिक होते हैं या घरों में रखने वाले एनिमल्स होते हैं फार्म एनिमल्स होते हैं या जंगलों में रहने वाले एनिमल्स होते हैं लेकिन इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि مختلف एनिमल्स के रहने की مختلف जगह होती हैं और उसी के हिसाब से दे डेवलप सम स्पेशल फीचर्स और वो कौन-कौन से फीचर्स होते हैं कहां-कहां ये जानवर रह सकते हैं क्या-क्या इनका लिविंग प्लेसेस हो सकती है वी विल डिस्कस दैट so my dear students let's get started so uh, here are the student learning outcomes that we will cover in this unit uh, these are for the parents and the teachers to understand that by the end of this unit, all the students will be able to understand these points. So my dear students, uh, in lecture number one, all the students will be able to list the animals they see in their surrounding like land and water. And they will also be able to recognize that animals that live on land are different in features from those that live in water. So my dear students, in lecture number two, uh, two the students will be able to Name different places where animals live like water, forest, mountain, desert, etc. In lecture number 3, the students will be able to list the animals they see in their surrounding. Yeni ke wohi animals jo hain, water or land wale, unko hum list karenge, bari bari hum inko categorize karenge. Then they will also be able to recognize the animals that live on land and different in features from those that live in water. Then in lecture number 4, the students will be able to Again, they will, we will discuss that or isi tarike se hum land or water animals jo hai on differentiate karenge. In lecture number 5, the students will do a supervised activity and this will be a fun activity and then in lecture number 6, this will be the review of the, uh, we will do a project about animals. Then in lecture number 7, the students will be able to review the lesson with the teacher that they will revise all the student learning outcomes and the reading pages and provide them with the evaluation or assessment sheet to test them and evaluate them. Uh, so my dear students, I hope you will learn a lot of things from this unit. Stay tuned for the upcoming lectures. Have a good day. Thank you so much. Anala Hafiz.